বিল গেটস এর মেয়ে এর হইতেছে ফোনে অ্যাক্সেস দেন এই 14 বছর বয়স পর্যন্ত 14 বছর বয়স পর্যন্ত ফোনে অ্যাক্সেস পুরোপুরি বন্ধ ছিল কম্পিউটার আবিষ্কারক যে জনক যে বিল গেটস উইন্ডোজ এর আরকে যা আমরা ভুল ধরতে পারবে এগুলা বদমাইশ সে তার বিচিন্ত করে না এগুলা নারীবতি সূর্যের পাল্লা পড়লে কিন্তু বিল গেটস টক্সিক বিল গেটস টক্সিক ম্যাসকুলিন ম্যাসকুলিনিটি দেখাইতে গেছে টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি ব্লা 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 মেয়ে দেখে ফোন আটকে দিয়েছে সেই সূর্যের কথা শুনলে আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে রাইট কোথ থেকে যে শুরু করি আপনারা যারা আমাকে ফেসবুকে ফলো করেন তারা জেনে থাকবেন যে এই মুহূর্তে আমার ফেসবুক প্রোফাইলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলতেছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এটা অ্যাসকেলেটেড হয়ে চতুর্থ পঞ্চম বিশ্বযুদ্ধ নিউক্লিয়ার ওয়ার অ্যাপোকালিপস সব চলতেছে এখানে আপনার আর্মা গার্ডান সব পর্যায়ে চলে আসছি আমরা হোয়াটস অ্যাপেনিং ওকে তো কী হচ্ছে সেটা আলোচনা করবো রিভিউ করবো ইট বি ফান দিস ইজ গোয়িং টু বি ফান টু ওকে নাও একজন আসলে বুদ্ধিটা একজন দিয়েছেন আমাকে কমেন্টে যে আপনি এই যে কপেন কমেন্টগুলো আসতে সেগুলো রিভিউ করেন ওয়াজ লাইক ইয়া ইস কোয়েন্টি বি ফান কিন্তু পরে মনে হলো এত হাজার হাজার কমেন্ট আসতেছে সবগুলো আসলে প্র্যাকটিক্যালি রিভিউ করা সম্ভব না কিন্তু ফান্ডটা হইতেছে ওই জায়গাতে একেবারে ফারবার টিম আপনি যদি এদের কথাবার্তাগুলো পড়েন পড়ে বিশ্লেষণ করেন ব্রেকডাউন করেন দ্য ক্রাক্স অফ ফান ইজ দেয়ার কিন্তু সেটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব হবে না সো যেটা করবো এদের কথাবার্তাগুলো থেকে দেখি দেখছি কটটুক সময় যায় কটটুকি কাভার করতে পারি সো হোয়াটস দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে আপনাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে গতকাল একটা স্ট্যাটাস দিছি ও আচ্ছা এখানে আসলে এদের অভিযোগ তো আসলে এরা যেই অভিযোগ যেই গালা কালমন্দটা আমাকে করতেছে সেটা রিজয়েন্ডার দেওয়ার কোনো মানে হয় না এটা অলরেডি একটা লেখাই দিছি বাট ওকে দেখা যাক তো এরা যে অভিযোগ করতেছে যেই গালমন্ধ করতেছে ওইগুলোর আই ডোন্ট নো ব্যাখ্যা দেওয়ার তো কোনো মানে হয় না এগুলো তো দেখতেছি না এদের কমেন্টে রিপ্লাই করতেছি না ওই যে আমি একটা লেখায় লিখছি না দাঁড়ান দাঁড়ান পড়ে শোনাই যে কেন রিপ্লাই করতেছি না মাই অ্যাডভাইস টু এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান মানে কমেন্ট সেকশানে তো যুদ্ধ চলতেছে তো যারা আমাকে ডিফেন্ড করার ট্রাই করতেছেন বা আমাকে সেভ করার ট্রাই করতেছেন তাদের প্রতি বেসিক্যালি আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে ডোন্ট ট্রাই টু রিজন উইথ উইথ দিস পিপল দে আর ব্রেইন ডেট ইগনোর দ্যাম লাইক ইউ ইগনোর পাইল অফ শিট ইন দ্য স্ট্রিট ওকে সো শিট লেখাটা কেন অ্যাস্টে রিস্ক করে দিছি আমি খুব ভদ্রলোক দেখে না মানে আসলে ভদ্রতার সাথে তো আপনি কী লিখলেন কী বললেন এই যে আপনি যদি ইফ ইউ আর কার্সিং দ্যাট ডাজন ন্যাচারালি মিন যে আপনি ভদ্রলোক না এগুলো বাংলাদেশি সংস্কৃতি বাংলাদেশি ধ্যান ধারণা ভদ্রতা তারপর নম্রতা এগুলো অনেক হাই লেভেলের ধারণা আপনি ফেসবুকে শিট অ্যাসোসিয়াইটি শিট লিখলেন কি লিখলেন না এটা দ্বারা ভদ্রতা নম্রতা বোঝা যায় না ডিফাইনও করা যায় না ওরাই করা এগুলোই করার চেষ্টা করতেছে কমেন্ট সেকশনে এরা আর কি আমাকে যাচ করার চেষ্টা করতেছে আমি মানুষ হয় বাবা আসতেছি ওইগুলোতে জোকার আর কি সো না শিট এটাই অ্যাস্ট্রেস মার্সি কারণ ফেসবুক আজকাল আবার খুব অর্থন মাত হয়ে গেছে একবার তো আমার প্রোফাইল খেয়ে দিয়েছিলো প্রায় সো এই জন্যে সাবধানতা বসত আমার পোস্টে একজন কমেন্ট করছে লেচ কাটা শিয়াল এই ও আচ্ছা আপনাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ড না দিলে তো আসলে আসতেছি লেচ কাটা শিয়াল কমেন্ট করছে দেখুন আর ব্যান মেরে দিছে ফেসবুক একদিনের জন্যে সো পরে আমাকে উনি জানালেন যে আপনার পোস্টে যে লেচ কাটা শিয়াল বলছে দেখে ব্যান করে দিছে আওয়াজ লাইক বলে কি এটার জন্যে পরে বলল হ্যাঁ তো ওনাকে আবার ব্যানটা রিমুভ করে নিছে কমেন্টটা ফেরত দিছে ওনার সো যেটা মানে হচ্ছে ফেসবুক এখন ম্যানুয়াল ম্যানুয়ালি রিভিউ করতেছে তার মানে আগে কিন্তু ফেসবুক ম্যানুয়ালি রিভিউ করতো না আপনি কোনো কারণে একটা ভুল বুঝে ব্যান করে দিছে আপনি তারপর রিকোয়েস্ট করলেন যে রিভিউ করো ম্যানুয়ালি ফেসবুক বলবে যে হ্যাঁ আমরা ম্যানুয়ালি রিভিউ করছি তোমার এটা স্টিল ভায়োলেটস আওয়ার পলিসি কিন্তু আসলে ম্যানুয়ালি রিভিউ করে নাই রাইট সো এখন মনে হচ্ছে লোকজন কারণ এখন তো ফেসবুক নিয়ে অনেক ঝামেলা হচ্ছে সো এই কারণে বোধ হয় তারা ওয়ার্ক ফোর্স বড় করতেছে তো যা হোক তো ফেসবুকের ভয় আর কি ইয়ে করছি ও রাইট কথা না বাড়াই হচ্ছে উইদাউট ফার্দার অ্যাডিও আমরা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে ফেলি সো একটা স্ট্যাটাস দিয়েছি এই স্ট্যাটাসটা পড়ি পড়লেই অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড বুঝে যাবেন তারপর তো আরও ঢুক বাসতে ধীরে আমার স্ত্রী মেয়েদের মেন্টাল সাপোর্ট ধরনের একটি ফেসবুক গ্রুপের সদস্য জানতে পেরে চুরি করে গ্রুপটিতে ঢুকলাম কি তামাশা চলছে দেখার জন্য ওকে নাও এই কথাটার মানে কি এটা স্ট্যাটাসের শেষ অংশে আসলে পরিষ্কার হয়ে যাবে তারপর একটু ব্যাখ্যা করি কারণ এই জায়গাটা নিয়ে এরা প্রচণ্ড তেনা পেঁচাইতেছে একেবারে ভদ্রতার লেকচার দিয়ে ফেলতেছে আমি একটা মেয়েদের গ্রুপে ঢুকছি তাদের অনুমতি ছাড়া ব্লা 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 অভদ্র এদের কাছ থেকে ভদ্রতা শিখব আর কি ওজন্য ওকে সো এটার মানে হচ্ছে আমি মেয়েদের গ্রুপে ঢুকছি তাদের কি পিরিয়ড নিয়ে পোস্ট দেখার জন্য না তাদের পার্সোনাল প্রাইভেট পোস্ট দেখার জন্য না আমি আসলে একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি সেটা আলোচনা করলে উঠে যাবে যা হোক আমি সেখানে ঢুকছি কারণ আমার বইয়ের সাথে আমি জানলাম কেন আমার বউ কী গ্রুপে আসে ওইটা আবার এরা আসে থিউরি মেরে বেড়াইতেছে যে আমি আমার বইয়ের ফোন চেক করি
রায় দিয়ে বেড়ায় হ্যাঁ ডিভোর্স দেন ডিভোর্স দেন ওইটা নিয়ে কথা আর কি যে মেয়ে ঘুরে ঘুরে হইতেছে মেয়েদেরকে পরামর্শ দেয় খালি ডিভোর্স দিতে খালি সবার সংসার ভাঙাচ্ছে ব্রেক আপ করাচ্ছে তো তোরা যে সবারই বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে ডিভোর্স করাচ্ছিস সংসার ভাঙাচ্ছি তুই কি তোরা কি জানিস তাদের সংসারের ক্লাইম্যাক্স সম্পর্কে মানুষ তো সবসময় ওয়ান সাইড অফ দ্য স্টোরি তুলে ধরে আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফের যখন ঝগড়াঝাটি হয়ে যায় এখন এম্বার হার্ট এবং জনি টেপের কেস আদালতে ডিফেমেশন মামলা চলতেছে সো এম্বার হার্ট তো জনি টেপের বিরুদ্ধে মারাত্মক মারাত্মক গর্হিত অভিযোগ আনছে ফিজিক্যাল অ্যাসোল্ট অ্যাসোল্ট কত কী অভিযোগ আনছে এবং ওয়ান সাইড অফ দ্য স্টোরি শুনলে তো আপনি যে কেউ ভরকে যাবে যার ভাবে কারণ পুরুষ তো ফিজিক্যাল অ্যাসোল্ট করে কিন্তু এখন যখন জনি টেপ উল্টে ডেফিমেশন মামলা করলো একটা লেখা কলামের ভিত্তিতে এখন কোর্ট এবার বিস্তারিত তাদের ঘটনা তথ্য প্রমাণ জোগাড় করতেছে সব তথ্য প্রমাণ এখন এম্বার হার্টের বিপরীতে যাচ্ছে জনি টেপের পক্ষে আসতেছে রাইট সো মানুষ ওয়ান সাইড অফ দ্য স্টোরি স্পেশালি মহিলার তো সকল বানোয়াট কথা মিথ্যা কথা এগুলো তো বদমাইশি এখন এখন অন্য লেভেলে চলে গেছে সাপোর্ট পেয়ে চার দিককার যা হোক তো যে কোনো ঝগড়াঝাটিতে ছেলে মেয়ে সকলে মানে শুধু ছেলে মেয়ে সংসাদ না যে কোনো ঝগড়াঝাটিতে মানুষ নিজের মতো করে নিজের সাইড অফ দ্য স্টোর উপস্থাপন করে সো এরা যখন ফেসবুকে এসে সমাধান চায় যে ও আমার হাজব্যান্ডের সাথে এই সমস্যা হচ্ছে আপুরা কী করবো তারা কিন্তু একটা রিলেশনশিপে কত ভেরিয়েবল কত ডাইনামিক কত দিক থাকে কেন কিছু সম্পর্কে না জেনে আপু ডিভোর্স দিয়ে ফেলেন কেমন অসভ্যহিতর কত বড় অসভ্যহিতর একটা মানুষের সংসার ভেঙে দিচ্ছে ডিভোর্স দিয়ে দেন ওই পরামর্শ দিয়ে কিন্তু তারা জানেও না সেখানে কি তাদের ফ্যামিলিতে কী হচ্ছে তাদের সম্পর্কে কী হচ্ছে রাইট ওইটারই একটা প্রমাণ যে এই যে আমি কথাটা বললাম যে আমি তাদের গ্রুপে ঢুকলাম দেখার জন্য তামার সাথে কেন বললাম একটা তো আসতেছি তারা থিউরি দিয়ে বাড়াইতেছে যে আমি চুরি করে আমার বইয়ের ফোন থেকে ঢুকি কোন গ্রুপে কী আসে আমি কেমনে জানি সে কোন গ্রুপে আসে না আসে না সেটা তো কেমন জানি সেই ব্যাখ্যা তো আমি এখনও দিই নেই তো আপনার তো জানেন আপনার তো ডিভোর্স দেন সমাধান দিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন আপু ডিভোর্স দেন ডিভোর্স দেন সমাধান তো দিয়ে দিলেন সলিউশন জানেনি না কোনো ঘোরার ডিম ওকে সো আমি কীভাবে জানলাম এর আগের দিন আমার ওয়াইফ আমার সাথে স্টোরি বলতেছিল তার যেরকম একটা গ্রুপে আছে আমি সেই গ্রুপের মধ্যে এই লেখা এইগুলো নিয়ে কথা বলতেছিল এখন আবার এই আপুরা বলবে প্রাইভেসি আমাদের কেন আপনি আপনার হাজব্যান্ডের সাথে শেয়ার করতে গেছেন এই আপুরা যে আপুরা বলতে যে শুয়োর আর কি এগুলো বলতেছে এরা মনে হয় তার হাজব্যান্ডের সাথে কোনো কিছু শেয়ার করে যাক এই এগুলো আর সেইগুলো টিবাং করো এই অসভ্যদের পিছনে সময় দেওয়ার মানে গুরুত্ব দিয়ে ফেলা দেখে না ইগনোর করতেছি আর পাইলো ফিটের মতো একদলা গুর মতো এদেরকে ইগনোর করতে হবে ওকে তবে ওয়াইফ আমার সাথে স্টোরি বলতেছিল আগের রাতে এই ওই গ্রুপে কি একটা পোস্ট নিয়ে এরকম এরকম তো তখন আমি ওকে বললাম যে তুমি এইসব গ্রুপগুলোতে আবার ঢুকছো তোমাকে নাই বলছি এই লেখাগুলো পড়বা না এই গ্রুপগুলোতে ঢুকবে না এই ব্যাপারে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে আমরা ডিসিশনে মানে ডিসিশন বলতে কি এখন আমি কি তার পাহারা দিয়ে দিয়ে ধরে আসে কোন গ্রুপ যাবে কোন লেখা পড়বে কাকে ফলো করবে এটা তার আমি কন্ট্রোল করতে যাচ্ছি না রাইট সো তার সাথে আমার কথা হয়েছে আমি বলছি যে এগুলো টক্সিক এগুলো ফলো করবে না এগুলো এবং ওয়েল এবং সে আমার ওয়াইফও শিকার করছে কেমনি শিকার করছে দেখেন ঘটনা তো ভুলে গেছি কি একটা ঘটনা আমি একবার খুব আকাশ থেকে পড়ছি যে সে একটা কথা বলছে আমি লাইক কী ব্যাপার তুমি কথা বললে কোথা থেকে এই জিনিস তো তোমার ভাবনায় এই মাথায় তো তোমার এই গার্বেজ আসার কথা না কারণ লাইক অফকোর্স আমি আমার ওয়াইফকে চিনি এখন নারীবাদীগুলো এসে থিউরি দিবে কী হয়েছে না হয়েছে আমাদের মধ্যে কী কথা আসে আপু ডিভোর্স দেন বদমাসগুলো তো আসবে সো আমি আমার ওয়াইফ আমি আমি তাকে চিনি সে আমাকে জানাই সো সে যখন একটা কথা বলছে আমি খুব অবাক হইলাম আমি যখন বললাম কী ব্যাপার তুমি এই কথাটা কেন বললে এই কথা তো তোমার মুখ দিয়ে আসার কথা না এটা তোমার মাথায় ঢুকে আসে আগে থেকে গার্বেজ কই পড়ছো তুমি কোনো গ্রুপে পড়ছো এটা তাই আমার ওয়াইফের একটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে খুব ভালো না একটা মহা মহৎ ব্যাপার হচ্ছে যে তার সততা একটি টোনো লেভেলের এগুলো আমাদের কারোর মধ্যে নেই আমার মধ্যে নাই আমরা ঝগড়া হইলে কী করি যে মানে যেমন এই যে এই ক্ষেত্রে সে স্বীকার করছে এই জিনিসটা যে হ্যাঁ আসলে সত্যি কথা বলতে এটা আমার মাথায় আসছে আমি ইয়েস ট্রু এটা আমি অন্যদের লেখা টেখা কথাবার্তা শুনে ওইগুলো মাথায় ঢুকেছিল ওইখান থেকে আমি এই কথাটা বলছি এটা কিন্তু আমরা সাধারণত কেউ স্বীকার করবো না আমরা যদি টেরও পাই যে ও আচ্ছা এই জিনিসটা তো আমার এই পুলশিট আসছে ওই জায়গা থেকে আমরা নিজে জিতে থাকার জন্য অ্যাভয়েড করে যাবো জিনিসটা ও না নিজে রিয়েলাইজ করলো স্বীকার করবো না ছোটো হয়ে যাবো রাইট সেনিয়াস তো আমার ওয়াইফের এই জিনিসটা একটা খুবই এক্সট্রডিনারি জিনিস আর কি এটা আমার অনেক কারোর মধ্যে নেই আমার মধ্যে হয়তো আউট সে নাই যে সে সহজেই ইয়ে করা যাক অ্যানিয়াস সো সে সে নিজে রিয়েলাইজ করছে এবং নিজে স্বীকার করছে যে হ্যাঁ এই জিনিসটা আসলে আমার মাথায় আগে থেকে প্রি কনসিপ নোশন একটা চুলে ফেসবুকের বুলফিটের জায়গায় তখন আমি তাকে দেখেছি যে দেখো তোমার যে কারণে আমি নিষেধ করি এই জিনিসটা তোমার মা এবং আমি যখন এটা নিয়ে ফেসবুকে একটা লেখা লিখছি তখন একজনের সামনে কমেন্টে সেকশনে কমেন্ট করছে এক ভাই যে ওনার ওয়াইফ ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ওনার বাচ্চা হয়েছে তো ওনার হইতেছে মেয়ে হয়েছে ওনার দুইটা মেয়ে আপনার ওনার প্রোফাইলে গেলেই দেখলেই বুঝবেন যে ওনার মেয়েটাকে
একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করতে মেয়েরা মেয়েরা কথাবার্তা মিনিমাম রাখার কোনো বিকল্প না এই কথা বলা আবার খেপা গেছে এগুলো মিসু জিনিস কেন ওরা মেয়েরা মেয়েরা কথা বলা এই কথা কেন বলছে এটার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে কী বলে না এম্পেরিক্যাল এভিডেন্স এটা হচ্ছে এম্পেরিক্যাল এভিডেন্স সাইন্টিফিক ভাষায় কথা বলি এরা তো আবার খুব সায়েন্স মারা বোঝার নাই কোনো ঘোরার গোবর মাথাভর্তি ফোকিন নিয়ে এগুলো সব কিন্তু ভাবটা ধরতে হবে খুব জ্ঞানী জ্ঞানী রাইট সো এম্পেরিক্যাল এভিডেন্স আমাদেরকে নির্দেশ করে যে ছেলেরা ছেলেরা গল্পের বিষয়বস্তু কী থাকে এবং মেয়েরা মেয়েরা গল্পের বিষয়বস্তু কী থাকে অ্যাক্রস কালচার অ্যাক্রস দ্য গ্লোব আমেরিকা তো মেয়েরা মেয়েরা গল্পের বিষয়বস্তু ফর দ্য মোস্ট পার্ট হিসেবে গসিপিং মেক আপ খাওয়া দাওয়া সাজু গুজু জামা কাপড় পোশাক অন্যের ফ্যামিলি অন্যের হাঁড়ি পাতিল এই খুচুর গুচুর ঘুসুর ঘুসুর হিন্দি সিরিয়াল হিন্দি মুভি এই এই বা কি রোমান্টিক উপন্যাস এই রাইট সো তারা যেহেতু ফর দ্য মোস্ট পার্ট এম্পেরিক্যালি আমরা যেটা দেখি যে তারা প্রোডাক্টিভ কথাবার্তা বলে না তারা একসাথে হইলে খালি হইতো সেই এই মাথার মধ্যে এইগুলো কুরকুর করে এই যেন তাদের 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 মধ্যে দেখেন মেয়েরা নিজেরাই বলে কিন্তু যে একটা মেয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়েছে আরেকটা মেয়ে রাইট সো এগুলো আমার পুইল এস্টাবলিশ করতে পারেন এগুলো আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এগুলো আমরা এইভাবে দেখে দেখতেছি শিক্ষিত অশিক্ষিত কোনো পার্থক্য নেই শিক্ষিতরা এগুলো করে সো ওকে ফাইন মে বি দে আর দে দ্যাট ওয়ে রাইট লাইক ওকে এটা কি কোনো ভালো খারাপ আই ডোন্ট নো এক একজন এক একভাবে লাইক ছেলেরা তো আবার প্রমিস করে আসছে ছেলেরা তো আবার আলুর দোষ আছে এরা দশ জায়গার মধ্যে হইতো সে মেয়েদের সাথে এবং এটা এভলিউশন থিওরি দ্বারা এটা এটা ব্যাখ্যা করা যায় ছেলেরা কেন এরকম প্রমিস করে জায়গায় সেগুলো একদিন ব্যাখ্যা করছি সায়েন্সের অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যানিওয়েস সো এক একজন এক এক ইস্যু লাইক ছেলেদের ইস্যু হচ্ছে প্রমিস কিউটি দে আর দে সিম টু বি জেনেটিক্যালি হার্ড ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে এবং মেয়েদের ইস্যু হচ্ছে এই প্যানর প্যানর করা হুদাই অর্থহীন ফালতু আনপ্রোডাক্টিভ ইস্যু বিষয়ের পিছনে সময় নষ্ট করা এবং তারা সেগুলো হাতে মজা পায় দেন দে সিম টু বি হার্ড ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে ওকে ফাইন নাও ওকে যদি সেটা হয় তাহলে আমাদের করণীয় কী তাহলে আমাদের করণীয় হচ্ছে এখন যে যেহেতু মেয়েরা মেয়েরা কথা বললে সারাদিন হয়তো এগুলাই করে বেড়ায় তারা ফেসবুকের মধ্যে অনলাইন অফলাইনে সারাটা দিন খালি হাঁড়ি পাতিল সংসার এই সেই খুচুর ফুসুর ফুসুর ঘুসুর তাদের মধ্যে ইন্টারাকশন মিনিমাম রাখা তারা এক জায়গায় বসলে কিছু করার নেই একদিন দুই দিন তিন দিন দশ দিন পর সত্যি কথা বলতে আপনি নিজেই চোখের সামনে প্রমাণ পাবেন যে পাঁচটা মেয়ে একসাথে বসে আপনার ওয়াইফ উঠে আসবে সেখানে আপনি দেখবেন হঠাৎ করে আপনার সাথে আপনার ওয়াইফ রাখ হয়ে আসে কিচ্ছু হয় না দুনিয়া থেকে দুশে রাগ হয়ে বসে আসে যারা বিয়ে করেন এখনও ছেলে নারীবাদী খুব লাফালাফি করতেছো হ্যাঁ মেয়েদের সাথে এখনও ডিল করো নাই তো এখানে বেশি ফাঁকনা পাল পাকনামি করতেছো ডিল করা শুরু হলে আস্তে আস্তে বুঝবো আর কি যেগুলো বলতে সেগুলোর সাথে রিলেট করতে পারবা সো এটা হচ্ছে এই যে এই কারণে এটা একটা ভয়ের ব্যাপার যে মেয়েরা মেয়েরা ইন্টারাকশন করলে এমনিতে অফলাইনে অনলাইনে আর অফলাইনটা তো আরও হইতেছে আপনার মাছ বাজার টাইপে সেখানে আরও কাম কাজ নেই রাইট সেখানে আপনি ফোকাসড গ্রুপ ফোকাসড গ্রুপ করে সেখানে কূটনামি করতে পারেন মেয়ে মেয়েদের মেন্টাল হেলথ তো মেন্টাল হেলথের মধ্যে যে কারণে আমি ওই গ্রুপে ঢুকছি যে গ্রুপের নাম মেয়েদের মেন্টাল হেলথ আমার ওয়াইফের কথাবার্তা কয়েকটা শুনে মনে হলে সেখানে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না এখানে আলোচনা হয় খালি আপা ডিভোর্স দেন আপু ডিভোর্স দিয়ে দেন আপু ডিভ এইসব আলোচনা চলে তো আমার তো ওয়াইফের সাথে যেটা বলছি যে পার্সোনাল লেভেলের ব্যক্তিগত স্টোরি যারা ফেসবুকে এসে বলে সমাধান চায় এগুলো ফোকিন নিয়ে এগুলো ইতর এগুলো ছোটো লোক ছ্যাশ্রাইদের সাথে কথা বলবা না মানে এই লেখাগুলো পড়বা না এগুলো ফলো করবা না সো সেই ডিসিশন আমরা নিছি কিন্তু আমার কথাবার্তা শুনে মনে হলো আমার ওয়াইফ এরকম একটা গ্রুপে আছে তো এখন তো আমাকে চেক করে দেখতে হবে চেক করে যদি দেখি হ্যাঁ গ্রুপটা আসলে এরকম এটা মেয়েদের মেন্টাল সাপোর্ট নাই তো তাদের পিরিয়ড নিয়ে কথা হয় না এখানে কথা হয় খালি আপু ডিভোর্স দিয়ে দেন তাহলে তো আমি আমার ওয়াইফকে বলবো না তুমি এই গ্রুপে লিভ করো সবই সেটা চেক করতে গেছি যে ওই গ্রুপের কন্টেন্ট কী আসলে কী নিয়ে কথা হয় ওইটার আবার দোষ ধরতেছে এখন নারীবাদীরা এসে কী জানি না দোষ ধরতেছে না ওরা থিউরি দিয়ে বেড়াচ্ছে যে আমি না আমার বইয়ের গোপনে আমার বউ কোন কোন গ্রুপ গ্রুপে যুক্ত আছে এগুলো চেক করি ঠিক ঠাকুর আমি জানলাম কেমন যে সেই ওই গ্রুপে আসে না না চেক করি না আমার বউয়ের সাথে কথা হয়েছে সেই নিজেই বসে সেখান থেকে আমি জানতে পারছি বুঝলেন না এই জ্ঞানের ভিত্তিতে এই নলেজের ভিত্তিতে এই থিওরি এই ব্রেনের ভিত্তিতে এরা হয়তো সে ঘুরা ঘুরা হাইটা হাইটা হইতেছে কী জানি থিওরিতে আপু ডিভোর্স দিয়ে দেন বুঝলেন তো এদের বুদ্ধি নিলে কী হবে আপনার সংসারে আপনার জীবনে ওকে সো এটা গেল ওকে তো শুরু করি একটু ব্যাখ্যা করে বলছি আমার স্ত্রী মেন্টাল মেয়েদের মেন্টাল সাপোর্ট ধরনের একটি ফেসবুক গ্রুপের সদস্য জানতে পেরে এ দেখেন এই জায়গায় যে আমার স্ত্রী মেয়েদের মেন্টাল সাপোর্ট ধরনের একটি বলছি আমি কিন্তু গ্রুপটা নাম উল্লেখ করি না কেন সেটা আমি আমি আর একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি আর একটা স্টেটাস দিখে এটার কারণ হচ্ছে আমি চাই না আমার ওয়াইফ এই ধরনের গ্রুপে থাকুক আমি আমার যে চাইনা আমার এই কী বলবো অনাস্থার ব্যাপারটা আমি তার সাথে শেয়ার করছি আমি তাকে জানাইছি এবং আমি আমার এখানে আমার মতামত তাকে জানাইছি যাই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু বি ইন দিস গ্র
ওকে আর একবার লেখাটা পড়া শুরু করি ও আচ্ছা তো মেয়েদের মেন্টাল সাপোর্ট ধরনের একটি গ্রুপ কেন বলছি সেই জিনিসটা উল্লেখ করি সেটা হচ্ছে আমি সরাসরি গ্রুপের নাম উল্লেখ করলে ওই গ্রুপে তো অবশ্যই আমি জানি লেখার পরে শুরু হবে কামড়া কামড় ওই গ্রুপে গিয়ে তারা আমার ওয়াইফকে হচ্ছে ব্যান করে দেবে না অফকোর্স আমি চাই আমার ওয়াইফ ব্যান্ড হয়ে যাক আমি চাই না আমার ওয়াইফ সেই গ্রুপে থাকুক সো সেটা আমার জন্য উইন ইন ওয়ে কিন্তু আমি সেইভাবে উইনটা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি না বাধ্য করতে হইতে তাকে গ্রুপ থেকে বের হয়ে যেতে ফোর্সড হইতে বা আমি আমি চাচ্ছি আমি তাকে বলবো সে আমার কথা শুনবে সো এই জন্য আমি আর গ্রুপের নাম উল্লেখ করি না আর কি তো এটা হচ্ছে সেটার ব্যাখ্যা তো এই জন্য আমি উল্লেখ না করে সরাসরি বলতেছি মানে সরাসরি উল্লেখ না সরাসরি উল্লেখ না করে বলতেছি আমার স্ত্রী মেয়েদের মেন্টাল সাপোর্ট ধরনের একটি ফেসবুক গ্রুপের সদস্যা জানতে পেরে চুরি করে গ্রুপটিতে ঢুকলাম কি তামাশা চলছে দেখার জন্য চুরি করে ঢুকছি তামাশা দেখার জন্য এগুলো বলছি যোগ করে এখন যোগ যদি না বুঝে তাহলে তো এই এগুলো অথর্ব এই কর্থব কারণ আপনি লেখাটা পড়লেই দেখবেন যেখানে যোগ করে কথা বলছি এবং আমার আগে পিছনে সকল পোজ দেখলেই খুব সহজেই বোঝা যায় যে আমি চোখ করে বিভিন্ন কথাবার্তা লিখি বিভিন্ন সময় কারণ বড় লেখা তো পড়া বোঝা না খুব বোরিং আমি নিজে তো বড় লেখা পড়বো না সো একটু যদি ফান না থাকে একটু যদি হিউমার না থাকে এই ঘোড়ার ডিমের লেখা কার পড়তে ভালো লাগে সো একটু হিউমার রাখি জানি পড়তে বোরিং না হয়ে যায় সো আমার লেখাটা পড়লেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আমি কোনো ব্যাট ফিতে জিনিসগুলো বলতেছি না এখানে যোগ করার জন্য বলছি তারা এগুলো কিছু বানায় এখন লেস ধরে এগুলো তো বললাম না এগুলো ফেমিনিস্ট নারীবাদ এগুলো হচ্ছে অসভ্য রসভ্য যে এখানে কোনো ইস্যু নাই এখানে এরা ইস্যু খুঁজে বের করে আপনার জীবনটা তামা তামা করে ফেলবে এখন আমার জীবন তামা তামা করতেছে আসতেছি সেখানে আমার স্ত্রী মেয়েদের মেন্টাল সাপোর্ট ধরনের একটি ফেসবুক গ্রুপের সদস্য জানতে পেরে চুরি করে গ্রুপটিতে ঢুকলাম কি তামাশা চলছে দেখার জন্য আসলে এই কথাটা সত্য না এটা ব্যাখ্যা দিলাম প্রথমত যোগ করে বলছি দ্বিতীয়ত আমার ওয়াইফের আগের রাতে কথাবার্তা থেকে আমি বুঝতে পারছি সেরকম একটা গ্রুপে আছে এবং এই গ্রুপে এই ধরনের কথাবার্তা হয় এই জন্য আমি চেক করতে গেছি এই গ্রুপে কী ধরনের কথাবার্তা হয় যদি আসলে দেখি এরকম টক্সিক কথাবার্তা হয় হাঁড়ি পাতিল নিয়ে সারাদিন খোঁজা খুঁজি তাহলে আমার বুকে বলবো তুমি এই গ্রুপে থাকো না সেটা চেক করতে গেছি কোন মে পিরিয়ড নিয়ে কে পোজ দিতে গেছে পোজ দিছে এগুলো দেখতে জানি এগুলো এই ইতরা এখন বলতেছে হইতেছে কারণ তাদের এর চেয়ে পেটার কোনো আর্গুমেন্ট নাই ওকে এই ছোটো লোকরা গ্রুপের মেম্বার প্রায় ত্রিশ হাজার ঘন্টায় কয়েকটা করে পোস্ট আসে খোদার কসম এখন পর্যন্ত একটা পোস্টের নিচু আপু ডিভোর্স দিনের বাইরে দ্বিতীয় কোনো সমাধান দেখিনি একটাও না জিরো নান সো এখানে একটাও বলতে আমি দুইটা পোস্ট মাত্র চেক করছি কারণ এত মতো তো সময় নেয় দুনিয়ার মধ্যে বোঝার না এক পোস্টের নিচে আসে একশোটা কমেন্ট সব পুইরা পুইরা এত পোস্ট আমার তো আমি তো তাদের এখানে ওই যে যেগুলো দাবি করে বেড়াইতেছে মাসিকের পোস্ট দেখতে গেছি না আমি আপনাদের মাসিকের পোস্ট দেখতে চাই আমি গেছি দেখতে সেই টি টেপের কন্টেন্ট আসে সামনে যে দুইটা পোস্ট আসছে আসছে দুইটা পোস্টে এরকম গার্বেজ দেখে আমি বেরোয় চলে আসছি আমার জানা হয়ে গেছে ওই গ্রুপে কী আসে রাইট হ্যাঁ সো প্রথমে একটা পোস্ট দেখলাম সেটা সেটার নিচে ছিল আটাত্তরটা কমেন্ট আটাত্তরটা কমেন্ট পড়লাম পুরো দেখলাম ওই যে কথাটা বললাম খোদার কসম একটা পর্যন্ত একটা এখন পর্যন্ত একটা পোস্টের নিচে আপু ডিভোর্স দিনের বাইরে দিতে কোনো সমাধান দেখিনি দুইটা পোস্ট চেক করছি দুইটা পোস্টের মধ্যেই প্রথম পোস্টে আটাত্তরটা কমেন্ট আটাত্তরটা কমেন্ট এই সমাধান যে আপু ডিভোর্স দেন সেটার ইয়ে মানে সেই পোস্টের ঘটনা হইতেছে মানে একটু কমপ্লিকেটেড এখন যেটা বলবো সেটার তুলো না আর কি আর এখন যেটা বলবো এটা দেখেন গ্রুপের একটা পোস্ট নিয়ে আলোচনা করতেছি একজনের সমস্যা এরকম সে পোস্ট করছে গ্রুপে তার পার্টনার তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে সে মনে করে না পৃথিবীতে তাকে তার পার্টনারের চেয়ে বেশি ভালো আর কেউ বাসবে তবে সেই লোকের সমস্যা হচ্ছে তার পার্সোনালিটি স্ট্রং না চলাফেরা স্মার্ট না আপুটি করণীয় জানতে চেয়ে পোস্ট করেছেন রোজা মুখে বলছি আটাত্তরটা কমেন্ট এসেছে ব্রেক আপ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সমাধান কেউ দেয় নাই নাও দেখেন এরকম একটা জিনিসটা খুবই সাবজেক্টিভ একটা বিষয় এটা তো ইউ উড থিঙ্ক যে অ্যাটলিস্ট একটা দুইটা চারটা পাঁচটা কমেন্ট আসবে ভিন্ন ধরনের যে আপু দেখেন না ঠিক আছে আপনার পার্টনারের সাথে পার্সোনালিটি স্ট্রং না বা চলাফেরা স্মার্ট না আপনি যখন প্রেম করছেন প্রেমের সম্পর্ক তো আপনি তো এগুলো দেখছেন আপনি তো দীর্ঘদিন অবজার্ভ করছেন করে রাজি হয়েছেন তো এখন এসে কেন এগুলো আপনার মনে হচ্ছে তাহলে আর কমিটমেন্ট থাকলো কোথায় তাহলে সম্পর্কের মধ্যে তাহলে আমাদের নীতি নৈতিকতা থাকলো কোথায় এই কথা বললো তো সারা পৃথিবী এটা হচ্ছে নেভার এন্ডিং একটা ইয়ে যে ওই যেমন মানুষের চাহিদা কখনো পূরণ হয় না আপনি এক কোটি টাকা কামাই করলে আপনার দুই কোটি টাকা কামাই করতে হবে আপনার আজকে টোটা গাড়ি থাকলে কালকে আপনার পোষে গাড়ি চাই সো মানুষের সবসময় ইয়ে কেমন জানি কথাটা বলে যে ইয়েটা ঊর্ধ্বগামী চাহিদা মানে একটা সেইং আছে যাক ভুলে গেছি সো মানুষের চাহিদা সবসময় ঊর্ধ্বগামী রাইট সো আপনি আপনার এই ছেলেকে কিন্তু আপনি পছন্দ করছেন এখন যদি আপনার মনে হয় তার পার্সোনালিটি স্ট্রং না বেটার পার্সোনালিটি চান তার চলাফেরা স্মার্ট না বেটার স্মার্ট এই স্মার্টনেসের তো শেষ নাই সো এই চিন্তা না করে আপনার তার সাথে একটা মানুষের সাথে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে গেলে হাজারটা দিক থাকে একটা মানুষের সাথে সহাবস্থান সহবাস চলে আসতেছিল সহাবস্থান করার ক্ষেত্রে হ
শূন্যের মধ্যে এরা পয়দা করে ফেলবে ইস্যু এবং সেটাই হচ্ছে সেটাই ইস্যু দেখা এগুলোর আলোচনা কি করবো আপনারা সকলেই জানেন সো তারপর আমি বলতেছি যে আমি বারণ করে আমার স্ত্রীকে বলেছি পারিবারিক ব্যক্তিগত ইস্যুতে ইন্টারনেটে এসে প্যানর প্যানর করা থার্ড ক্লাস টক্সিক লেখা পড়বা না তার মানে আমি ওই গ্রুপে ঢুকছি এটা দেখতে যে এই টেপের লেখা হয় কিনা এটা ক্লিয়ার মোটামুটি আপনার মাথায় যদি বুদ্ধি থাকে আপনি যদি দুইটা ডট কানেক্ট করার মতো আপনার সফটিকেশন থাকে এটা বোঝা উচিত কিনা এগুলো মাথাভর্তি গোবর এমনিতে আমার অভিজ্ঞতা নারীবাদী বেশিরভাগই মাথাভর্তি গোবর তারাই কানেক্ট করে এখানে যে আমি হিউমার করে লিখছি এখানে যে আমি এই কারণে ওই গ্রুপে গেছি চেক করতে আমি যে গ্রুপে আমি আমার বইয়ের উপর কী জানি বলে নজরদারি করি সে কোন কোন গ্রুপে যুক্ত আছে সেভাবে না অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে অত দূর তার সেরি লেভেলে চিন্তা করার মতো বুদ্ধি তাদের মাথায় নাই মাথায় তো আমাদের খুলে নি ভিতরে কী থাকে ব্রেন ওকে না ওদের মাথায় গোবর থাকে সো আমি বারণ করে আমার স্ত্রীকে বলেছি পারিবারিক ব্যক্তিগত ইস্যুতে ইন্টারনেটে এসে প্যানর প্যানর করা থার্ড ক্লাস টক্সিক লেখা পড়বা না সে স্বীকারও করেছে এই গার্বেজগুলো মেন্টালিটির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ফেলে এই গ্রুপ দেখার পর এখন মনে হচ্ছে পঞ্চম অ্যানিভার্সারি যে চলে এসেছে এই জন্য শোকরানা নামাজ আদায় করা দরকার এটা সত্যি কথা আমার বলি টাইম টু টাইম বিভিন্ন কথা বা টাচার আচরণের প্রমাণ পাইছি ইন্টারনেটের ইনফ্লুয়েন্স এবং মানে লাকিলি ফর মি যে আমি তার সাথে এগুলো আলোচনা করছি এবং সে সেই সততার জায়গা থেকে স্বীকার করছে যে হ্যাঁ এই গার্বেজ তার প্রি কনসেপ্ট কথাবার্তা কারণ আমি তাকে চিনি এই কথা তার মুক্তি বের হওয়ার কথা না যেটা বের হয়েছে এটা তার অন্য জায়গাতে কোথাও থেকে আসছে ধার করা এবং সে স্বীকার করছে এটা ধার করা জিনিস তো আমি এই গ্রুপ এখন দেখার পর মনে হচ্ছে যে পঞ্চম আমার ওয়াইফ গ্রুপ এমন একটা গ্রুপের মধ্যে আসে এবং এখন আমার পঞ্চম অ্যানিভার্সারি সামনে আসতেছে এটা তো একটা খুব একটা এক্সেপশনাল ব্যাপার যা হোক তারপর লাস্টে ফেসবুক এসে পৃথিবীতে যত সমস্যা তৈরি হয়েছে তার একটি হচ্ছে মেয়েদের নিজেদের মধ্যে ইন্টারাক্ট করার এনহ্যান্সড ক্যাপাসিটি এটা তো সকল ক্ষেত্রেই আপনার ফেসবুক আসায় আমাদের এই যে ইন্টারাকশান পেরে গেছে এটা তো ভালো না এটা তো ওইগুলো নিয়ে আমি ওতে বিভিন্ন পর্বে আলোচনা করছি এগুলো রিসার্চ হয়েছে রিসার্চ করে দেখা গেছে যে আপনার একটা ফ্রেন্ড লিস্টে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দুশো মানুষের সাথে একটা টাইম ফেসবুকে হোক আর ফেসবুকে আর কি প্র্যাকটিক্যালি দুশোর বেশি ফ্রেন্ড থাকা আমাদের মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা পারি না দুশো বেশি মানুষের প্রতি কন মানে কনসেন্ট্রেশন রাখতে বা ফোকাস রাখতে সো এটা বেসিক্যালি একটা আইডিয়াল ফ্রেন্ড লিস্টের সাইজ দুশোর বেশি হওয়া উচিত না আমার ফ্রেন্ড লিস্ট সাইজ মনে হয় দুশোর মতোই দুশোর কি পার হয়েছে দুশো মনে হয় পার হয়েছে রিসেন্টলি যা হোক আমি খুব লিমিটেড রাখি আমার ফ্রেন্ড লিস্ট সাইজ সো আপনি যাকে চিনেন তাকে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড লিস্টে কানেক্ট করবেন জীবনে আপনার ওই প্রাইমারি স্কুলের ফ্রেন্ড তার সাথে আর কখনো কথাবার্তা দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল না আপনার এখন কিন্তু আপনার হুদায় কানেক্টেড হয়ে বসে আছে না আপনি তার ভালো বন্ধু হয়ে যদি হন এক্সেপশনাল খুবই ভালো বন্ধু হলে সেটা ভিন্ন আলাপ জানা শোনা চেনা ক্লাসের পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জনকে যদি আপনি ফ্রেন্ড লিস্ট ঢুকে বসে থাকেন তাদের সাথে তো আপনার ডেলি বেসিসে এখন কন্ট্যাক্ট থাকার কথা না তারা তো সবাই আপনার ভালো ফ্রেন্ড না কিন্তু তারা জানতেছে আপনি ডেলি বেসিসে কী করতেছেন আপনার এবং এগুলো যে একটা কথা আছে ফ্যামিলিটি ব্রিটস কন্টেম্প রাইট এত তো দরকার নাই নিজে ইন্টারাক্ট করা এখন ফেসবুক আসায় সারা দুনিয়া সবাই সবার সাথে ইন্টারাক্ট করতেছে এবং সম্পর্ক কিন্তু এতে করে যে ভালো হচ্ছে তা না এই রিসার্চ এইগুলোই ফাইন্ডিং টেন্ডিং বের হয়ে ভর্তি যে এগুলো হেলথি কিছু না সো সেটাই বললাম আর কি যে ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে এখন আমাদের ইন্টারাকশান করার ফেসবুক থাকা এইগুলো লিমিটেড রাখা দরকার এবং তার উপরে মেয়েরা মেয়েরা তো এখন যেখানে এক জায়গায় বসলে পাঁচটা মেয়ে আপনার ওয়াইফ উঠে আসলে দেখবেন যে মুখ ভার করে রাখছে সেখানে মানে সকল ক্ষেত্রে সব সময় হয় তা না কিন্তু ইউট সি ইউট সি দিস প্যাটার্ন ফ্রম টাইম টু টাইম সো সেখানে এখন ফেসবুক আসায় তো কী জানি বলে আপনার আরও অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে একটা মাত বাজার তৈরি হয়ে গেছে সুতরাং তারপর আমি বলতেছি একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিশ্চিত করতে মেয়েরা মেয়েরা কথাবার্তা মিনিমাম রাখার কোনো বিকল্প নাই ওকে ফাইন এখানে কিন্তু আমি আপত্তিকর কিছু বলি নাই আমি অনেকটা হিউমারাস লাইট টোনে বলছি হিউমারাস টোনে বলছি এবং কিন্তু তারা কিন্তু ইস্যু নাই এখানে এই কারণে এগুলো নারীবাদী কিন্তু আপনাদের কেদের সাথে পরিচয় করে আসতেছি এখন এখন বুঝবেন আর কি এটি এই পোস্ট আমার লেখা হইতেছে দেড় হাজারের মতো শেয়ার হয়েছে এবং বেশিরভাগ শেয়ারই হচ্ছে আমাকে গালাগালি করে গ্রুপে গ্রুপে আমাকে নিয়ে লেখা লেখি পোস্ট আমার স্ক্রিনশট আমার প্রোফাইলের স্ক্রিনশট ও ভালো কথা আমার প্রোফাইলের স্ক্রিনশট দিয়ে রাখি কি আলোচনা করতেছে এখানে একটু কথা বলতে হবে এদের মনে হয় না কমেন্ট রিভিউ করার টাইম পাবো সেটার দরকার নেই এই গার্পেজ এইগুলোর পেছনে সময় নষ্ট করার বেশ নিরীহ একটা জিনিস এরা কোনো দোষ খোঁজার কোনো জায়গা নাই তাও দোষ খুঁজে বের করে এরা কী একটা উৎপাত করতেছে সকল আপনি এই যে আমাকে কমেন্ট করলো লোকজন যে ভাই আপনি ইয়ে ফেসবুকে এসে ফখরুল ইসলাম লিখে সার্চ দিলে এখন দেখি আপনার এই পোস্টের স্ক্রিনশট সবখানেই চলতেছে ওকে না আর একটা লেখা লেখছি এটা বেশ বড় এটা পড়ব কি না বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা পড়লে ব্যাখ্যাগুলো চলে
ভাইরা আপুদের জয় জয়কার মানে যারা এইসব কথা বলে বেড়ায় এমন একটি যুগে মোবাইল ফোনের প্রাইভেসি চাওয়া বদমাশগুলোর মোবাইল ফোন চেক করা সবার আগে জরুরি যারা প্রাইভেসি চায় এগুলোর মধ্যে শয়তানি আছে এই ব্যাপারটি কারণ মানে প্রাইভেসি থাকবে কিন্তু হাজব্যান্ড ওয়াইফে এই পরিমাণ প্রাইভেসি যে যেখানে ফোনের কারণে এখন অ্যাক্সেস বেড়ে গেছে দেখেন অনেক মানুষ আছে কোনো পরকের ইন্টারনেশন থাকে না অপ্রয়োজনীয় ইন্টারেকশন থেকে হইতে 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 মাথায় যে শয়তান ছিল না সেই শয়তান ঢুকে গেছে সো এরা যারা কথা বলে পারে দেখো আপনি আপনার ওয়াইফকে ট্রাস্ট করেন না আপনি আপনার হাজব্যান্ডকে ট্রাস্ট করেন করেন না দেখে এগুলো বলেন আপনারা কি ছোটো লোক চাষ ওরে বাবার আপনারা কোথায় সত্যি সাবত্তি চলে আসছেন এরা নীতি আদর্শের লেকচার আমাকে দেওয়া যাচ্ছে যাকে কথা না এরা আমার নীতি আমি যে একটু নীতি আদর্শ বজায় চলি এগুলো আমার কে নিজে একটা নিজে বলা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু আমি জানি বাঙালিকে চিনি তো আমার পায়ের নখের সমান যোগ্য না নীতি আদর্শিকতার দিক থেকে বলতে চাই লেকচার দিতে চলে আসতেছে চান্স পেয়ে ওকে এমন একটি যুগে মোবাইল ফোনের প্রাইভেসি চাওয়া বদমাশগুলোর মোবাইল ফোন চেক করা সবার আগে জরুরি এই ব্যাপারটি আপনাকে হৃদয় থেকে অনুধাবন করতে হবে এটা কিন্তু আপনি মাথা নিয়ে নেন যারা বিয়ে করছো বা করবা বুঝে নেন এই জিনিসটা এগুলো না এগুলো এই ব্যাপারে হ্যাঁ ও আচ্ছা ও আপনার আপনার ওয়াইফকে সন্দেহ করতেছেন আপনি কত ছেঁচরা ছোটো লোক হ্যাঁ ছেঁচরা ছোটো লোক কারণ সে তার সংসারের ব্যাপারে সিরিয়াস আপনাদের মতো না নর্তক নর্তক কিনা তারপর আমি বলতেছি যে এইসব বালের প্রাইভেসি বিষয়ে আমার স্ত্রী এবং আমার দর্শন হচ্ছে এটা নিয়ে আমি আমার ওয়াইফের সাথে আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে প্রাইভেসি চায় বদমাইশ ও লম্পটগুলা প্রাইভেসি বিষয়টি পৃথিবীর আর সব বিষয়ের মতোই ট্রান্সাকশনাল অর্থাৎ আমি তোমাকে প্রাইভেসি দিব বিনিময়ে তুমিও আমাকে প্রাইভেসি দিবা তার মানে দুজনই দুজনের মতো প্রাইভেটলি যে কী করতেছে নবরি নোজ লাইক অ্যাগেন লাইক এ স্যাড যে হয়তো ভদ্রলোক তাদের কোনো কিছু করার ইন্টারেশন ছিল না বাজি ইন্টারেশন ছিল না ওই যে আপুর মতো এখন হঠাৎ করে স্মার্ট লাগতেছে না এখন আরও স্মার্ট লোক লাগবে এখন হঠাৎ করে তার হইতো সে অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু এখন কার সাথে কথা বলে কোথায় কি হয়ে যাচ্ছে যেহেতু ফেসবুকে ওই যে ইন্টারাকশন বেড়ে গেছে সো জন্য সতর্ক থাকতে হবে না ওরা সতর্ক থাকতে দিবেন এরা সব সতী সাবত্তিগুলো ফেসবুকের মধ্যে বোঝে না সতী সাবতিগুলো সো যেটা বলতেছি ট্রানজাকশনাল তার মানে উভয় উভয়কে প্রাইভেসি দিলে মানে উভয় উভয়ের কাছ থেকে লুকাইতে চাচ্ছে কিছু অ্যাপারেন্টলি আপনার লুকানোর কিছু না থাকলে তো এই প্রশ্ন ওঠে না আমার ফোন পড়ে থাকে টিভিলে আমার ফোন যখন ইচ্ছা হঠাৎ করে এসে বলে যাই দেখি তো গাড়িতে বসে কথা বলতেছি হঠাৎ করে এসে দেখি তো কোথায় কথা বললাম ওকে দেখো কোনো সমস্যা নেই লুকানোর কিছু নেই আমার কিন্তু যদি লুকানোর কিছু থাকে তখন কিন্তু ফোন মানে ফোনে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের উপর তিনটা পাসওয়ার্ড থাকে রাইট এবং এই এই যে নারীবতী আপুরা এগুলো এসে বলে বেড়াইতেছেন ওদের হাজব্যান্ড যদি ওনাদের ওনাদের হাজব্যান্ড যদি ফোনে খালি পাসওয়ার্ডটা দেয় খালি যদি পাসওয়ার্ডটা দেয় ওনাকে না বলে এবং উনি যদি খালি ওনার হাজব্যান্ডকে একদিন এই ফোনে বিজি পায় ওরে নারীবাদীদেরকে দেখবেন তখন নারীবাদী না নারীবাদ দেখবেন এরা কত রেসপেক্ট করে প্রাইভেসিকে কত হচ্ছে সন্দেহ না করে হলে ভাবা রে ভাবাই সে ছাগল এগুলোর কথা তো বলতে গেলে রাত পার হয়ে যাবে হ্যাঁ আমরা সকলেই জানি দিন শেষে এই খেলায় জিতবে কে বলুন তো প্রাইভেসির খেলায় কে জিতবে বলুন তো লেচকাটা শিয়াল আপু দ্যাটস রাইট আপনার হাবি আপনার হাজব্যান্ড কেন এটা ব্যাখ্যা হবে তারপর বলতেছি যে পুরুষের প্রমিস কি ওয়াজ স্বভাব স্ট্যাটিস্টিক্যালি এবং সাইন্টিফিক্যালি এস্টাবলিশড রাইট এক পুরুষ হাজার পুরুষের স্পার্ম নারীদের হইতেছে একটা ডিম ডিম্বাণু হয় মাসে আর পুরুষের হইতেছে হাজার হাজার ডিম্বাণু হয় প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর রাইট সো পুরুষরা এগুলোর ইভলিউশনার থিওরির অ্যাঙ্গেল থেকে আলোচনা করছি অনেক আগে সো পুরুষের প্রমিস কি ওয়াজ স্বভাবের হয় সো আপনি যদি প্রাইভেসি প্রাইভেসি খেলতে চান তাহলে আপনি দেখবেন আপনার হাবি নাই আপনার হাবি উধাও হয়ে গেছে মানে এটা হওয়ার সম্ভাবনা ইজ হাই স্পেশালি যেহেতু ইন্টারেকশন বেড়ে গেছে এখন তো আরও হাই হয়ে গেছে স্পেশালি যেহেতু এখন অফিস আদালতে নারী পুরুষের মিংলিং বেড়ে গেছে এখন তো আরও বেড়ে গেছে রাইট খালি বাড়তেছি নানান অ্যাঙ্গেল থেকে সো সতর্কতা এখন আরও অনেক উপরে নিয়ে যেতে হবে সতর্কতার লেভেল এমন তো অবস্থা ইউ থিঙ্ক যে স্বামী স্ত্রী এই সতর্কতার লেভেল উপরে নেওয়া মানে না যে সন্দেহ করা ও এটার মানে হচ্ছে যে যা এদেরকে গুরু গাধাদের সাথে আলোচনা করা সম্ভব না এমন তো অবস্থা ইউ থিঙ্ক যে স্বামী স্ত্রী এক অপরের ফোন খাটার অধিকারের পক্ষে আপুরাই সবার আগে ফাইট করবে যেহেতু ছেলেরা সাধারণত প্রমিসক্রিয় স্বভাবের হয় কিন্তু ডিভোর্স দিয়ে আপনিদের কাছে আপনি পাচ্ছেন উল্টা পরামর্শ এর কারণ খুব সম্ভবত প্রাইভেসি মারাতে গিয়ে ওনাদের নিজেদের সংসারটা গেছে অথবা সত্তরই যাবে মনে রাখবেন আপনার এই কথাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দেখেন এই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ লেজ কাটা শিয়ার কথাটা গুরুত্বপূর্ণ এগুলো মুরব্বীদের কথাবার্তা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কথা যে বলে অনেক সময় বুলশিট কথা বলে আবার অনেক সময় কথার ভিত্তি আছে এই কথাটা আমি অনেকের কাছে শুনছি যে যারা ডিভোর্সি সেই মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকা ভালো মুরব্বীরা বলে অনেকেই বলে কেন কারণ হচ্ছে লাইক অ্যাগেন এই কথা মানে ভালো খারাপ ভালো মানুষ খারাপ মানুষের জন্যে না মানুষের ট্রেইটি এরকম আমরা হয় না অন্যের সুখ দেখলে যে পিত্তি জলে বলে কথাটা এটা মিথ্যা না এটা সকলের ক্ষেত্রেই হয় কিছু না কিছু অ্যাক্সিডেন্টে হয় এটা মানুষের
করার মধ্যে এখানে খাপলা আছে প্রাইভেসি হ্যাঁ অনেক প্রাইভেসি অনেক রকম সকম প্রকার আছে এখানে প্রাইভেসি না ফোনের প্রাইভেসি না ফোনে এত প্রাইভেসি থাকার যাবে না আর কি মানে ফোনে কি থাকতে পারে প্রাইভেট লাইক কি প্রাইভেট থাকতে পারে ও ফ্রেন্ডদের সাথে কথাবার্তা বা আপনাদের ফ্রেন্ডের সাথে কী কথাবার্তা আমি তো কই আমার তো প্রাইভেসি লাগতেছে না ও আচ্ছা আপুদের লাগবে আচ্ছা ঠিক আছে দ্যাট সেড আই হোপ ইটস অলরেডি অ্যাবান্ডেন্টলি ক্লিয়ার যে আমার ফোনে আমার স্ত্রীর প্রবেশাধিকার এই আপুদের স্বামীদের জীবনে তাদের প্রবেশাধিকারের চেয়ে বেশি আপুরা তারপর প্রাইভেসি সচেতন সুতরাং স্বামীরা বোঝাই যাচ্ছে ওনাদের প্রাইভেসি ভুগতে পারে না স্বামীদের জীবনে খুব একটা সেক্ষেত্রে এবার আসি অভিযোগের দ্বিতীয় অংশে স্ত্রীর ফোন ব্যবহার করে ডিভোর্স যে গ্রুপটিতে প্রবেশ করার কাজটি অনৈতিক হয়েছে কি না কেন করছি সেই ব্যাখ্যা তো দিলাম কিন্তু এইটা কি অনৈতিক হয়েছে কিনা কাজটি এবার সেই ব্যাখ্যাটা করি কারণ এখানে লেজ ধরছে ছুতা ধরছে ওরা আদর্শের একেবারে পড়া কাষ্ঠাগুলা বদমাইশ দেখুন পৃথিবীতে প্রতিটা বিষয়ের কন্টেক্সট আছে আপনি একটি কাজ করছেন আপনার এই কাজটি শুধুমাত্র কাজের ধরন দিয়ে জাজ হবে না কাজের উদ্দেশ্য দিয়েও জাজ হবে এভাবেই পৃথিবী চলে খুনের ফলাফল ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট কিন্তু আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে খুনের ফলাফল পেকুচুর খালাস আপনি গালি দিয়ে আপনার বন্ধুকে বললেন কিরে কুকুর ছানা কুত্তার বাচ্চা বলতে গেলে ফেসবুক ব্লক মোক মেরে দেওয়ার চান্স আছে দেখে লিখি নেই ভয় কোনো আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে বললেন কুত্তার বাচ্চা ফলাফল মারপিট কিন্তু আপনি ঠাট্টা ছুলে যদি আপনার বন্ধুকে বলেন কিরে কুত্তার বাচ্চা এটা মানে আমরা ফ্রেন্ডরা এরকম বন্ধুত্বের সুদৃঢ় বন্ধন এট মিন্স যে আপনারা খুব আপনাদের মধ্যে খুব স্ট্রং টাই কানেকশান আছে সো এখানে কনটেক্সট এবং উদ্দেশ্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা আবার অন্য আলাপে ঢুকে যাওয়া আর একটু টেকনিক্যাল আলাপে যে এআই নিয়ে যে কথা হয় যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ফেসবুক মনে করেন ফেসবুক যখন এরকম ইয়ে করে কি বলে লেখা হচ্ছে মডারেট করে ফেসবুক কিন্তু বা এআই মনে করেন যে কম্পিউটার তার কিন্তু এই ক্ষমতা নাই সার্কাস্টিক টোন ধরার ওই যেটা হইতেছে আমাদের নারীবাদী বদমাইশগুলো আমি একটা জিনিস সার্কাস্টিকলি বলছি এটাকে তারা কিন্তু সিরিয়াস হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করতেছে যে কোনো সুস্থ ব্রেনের মানুষ পড়লে বুঝবে যে এটা সার্কাস্টিং টোন কিন্তু বুঝবে না দুই প্রকারের মানুষ একটা হচ্ছে নারীবাদী বলদগুলো আর একটা হচ্ছে কম্পিউটার কারণ কম্পিউটার কিন্তু সার্কাস্টিক টোন এবং এটা কি সিরিয়াসলি বললো না সার্কাজম করে বললো একটু বোঝার মতো সফটিকেশন এখনও এআই এর কম্পিউটার আমরা এখন ওই পর্যায়ে যাইতে পারি নাই সো হিউমার্স কমেডি এটা খুবই হাই লেভেলের আমরা হয়তো বুঝি না জিনিসটা কিন্তু খুবই হাই লেভেলের ইন্টেলিজেন্স ডিপান্ড করে আপনি হিউমার করাটাও হিউমার বলাটাও হিউমার বোঝাটাও এটা আপনি টের পাবেন যখন যে কথা বললাম আপনি যখন এআই কি দিবেন হিউমার করতে হিউমার ধরতে তখন সে কিন্তু হিউড মানে হি বলতে ইট উড হ্যাভ হার্ড টাইম আর হার্ড টাইম সো এই জন্য বললাম আর কি যে আপনি একটা কথা ঠাট্টা চলে বললেন কিনা কী কারণে বললেন কী ব্যাকগ্রাউন্ড কী কনটেক্সট এই সব কিছু বোঝার যে আমরা ন্যাচারালি করে ফেলি একটা কাজ মানুষ হিসেবে এটা কিন্তু খুব সহজ কাজ না আপনি এটা একটা একই দিয়ে করাইতে পারবেন না এখনও আমরা বহু দূর সেই পথে যাওয়ার সো এখানে উদ্দেশ্য এবং কনটেক্সট যে কোনো যেটা বলতেছি যেভাবেই উদ্দেশ্য এবং কনটেক্সট ইন্টারপ্রিটেশন বলতে দেয় আপনার আপনি কি আপনার ফ্রেন্ডকে সিরিয়াসলি গালি দিলেন যে আপনি যদি আপনার ফ্রেন্ড যেটা বললাম যদি কুত্তার বাচ্চা লিখে ফেসবুক আমাকে ব্লক করে দিবে তার এই সাধ্য সামর্থ্য নাই এই জিনিস বোঝার যে আমি এটা কি সিরিয়াসলি ই মিন করে বলছি নাকি আমি এখানে কোনো যোগ করতেছি এই জিনিস ফেসবুকে ধরতে এআই এর ধরতে হয় তারও মিনিমাম এক ডেকেট লাগবে হয়তো বা সো এগুলো আমরা মানুষ ধরতে পারি মানুষ বুঝতে পারি অ্যাপারেন্টলি নারীবাদী বদমাসগুলো বুঝতে পারে না সো এভাবেই উদ্দেশ্য ও কনটেক্সট ইন্টারপ্রিটেশন বদলে দেয় লাইক ওয়াইজ আমি ওই গ্রুপটাতে ঢুকছি কী কারণে ঢুকছি কী কনটেক্সটি কি আমি এখানে কিন্তু ব্যাখ্যা করছি আর সব কিছু ব্যাখ্যা তখন করি নাই নারীবাদী যাতে তো মাথা অত গোবর ছাড়া এরা যে পসিবিলিটি দেখায় আলোচনা করা আচ্ছা উনি কীভাবে কেন কী কারণে ওই গ্রুপে ঢুকলো কীভাবে তথ্য পায় না না এরা চুরি দিয়ে ফেলছে জানে আমি আমার ওয়াইফের ফোন চেক করে চুরি করে বের করছি সে কোন কোন গ্রুপে আছে না ওকে সো এই যে কনটেক্সটা যে আমি এখানে আমার ওয়াইফের সাথে কথাবার্তা আগের রাতে কথাবার্তা হয়েছে আমি তার কথা থেকে বুঝতে পারছি সে এরকম একটা গ্রুপে আছে যেই গ্রুপে টক্সিক এলিমেন্ট আসে সো আমি ওই জিনিসটা চেক করতে গেছি এখানে কোনো টক্সিক এলিমেন্ট আসে কিনা যদি টক্সিক এলিমেন্ট না থাকে সত্যিকারের মেন্টাল হেলথ গ্রুপ হয় তাহলে ওকে ফাইন ওখানে থাকুক কিন্তু যদি টক্সিক এলিমেন্ট থাকে তাহলে আমি তাকে বলবো না এই গ্রুপ লিফ করো আমি ওই জিনিসটা চেক করতে গেছি না ওয়েন ইউ নো দ্য কনটেক্সট ওয়েন ইউ নো মাই ইন্টেনশন এবং অফকোর্স আপনার ইন্টেনশন তো প্রমাণ করার কোনো উপায় নাই এবং অফকোর্স এটা কোনো ইয়ে সিভিল সিস্টেমের মধ্যে যাচ্ছে না কোনো জুডিশিয়ারি সিস্টেমে যাচ্ছে না যে আমাকে আমার ইন্টেনশন আদালতে প্রমাণ করতে হবে আমি মুখে একটা কথা বলছি আই কেভ এনাফ সাপোর্টিভ আর্গুমেন্ট আপনার যদি বিশ্বাস হয় হবে না হলে নাই ওকে হু কেয়ার্স সো আপনার যদি মনে হয় যে সব কিছু শুনে ও আচ্ছা ইট মেক সেন্স উনি ওখানে কোনো ম্যালিস নিয়ে যায় না কোনো ব্যাড ইন্টেনশন নিয়ে যায় না উনি একটা উদ্দেশ্যে গেছে এবং উনি ওনার ওয়াইফের এগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে না ওনার ওয়াইফের কথা থেকে উনি জানতে পারছে কি চেক করতে গেছে দুইটা পোস্টে
আফসোস হয়ে জায়গা ডিভোর্স দে গ্রুপটিতে আমি একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশ করেছিলাম যা আমার অ্যাকশনের নৈতিকতাকে প্রশ্ন করার হাত থেকে সুরক্ষা দেয় হ্যাঁ আমি সেখানে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গেছি যে আমি আমার সম্পর্ক সুস্থ রাখতে চাই আমি আমার রিলেশনশিপ আমি আমার রিলেশন শুধু এই টক্সিসিটি আমার রিলেশনশিপে যেন ফেসবুক থেকে না ঢোকে যেখানে কোনো সমস্যা নেই এখানে যেন সমস্যা তৈরি না হয় এই জিনিস আমি ইনস্যুর করার জন্য আমি ওই গ্রুপের দেখতে গেছি সেখানে কোনো টক্সিক এলিমেন্ট আছে কিনা একটা মহান উদ্দেশ্যে ঢুকছি সুতরাং সেটা এখন আমার আমি যেহেতু তার মাসিক নিয়ে মেয়েদের পোজ দেখতে যাই নাই সুতরাং এই কনটেক্সট এই ব্যাকগ্রাউন্ড এই ইন্টেনশান আমার অ্যাকশনের নৈতিকতাকে প্রশ্ন করার হাত থেকে সুরক্ষা দেয় এখন আপনি যখন জানবেন তখন ও আছে এখন আর আপনি প্রশ্ন তুলবেন না তারপরও কিছু আপনি আসবেন তেনা প্যাঁচাতে সেটাও জানা নয় যেটা তারা করতেছেন এই এই আপিদের কাজই হলো তেনা প্যাঁচা তেনা প্যাঁচানো তারা তেনা প্যাঁচাইতে প্যাঁচাইতে এনাদের জীবনটাই তেনা তেনা হয়ে গেল তাও ওনাদের কিট্টু কমে না এবং এটা সত্য কথা এনাদের যাদেরকে ব্যক্তিগত ক্যাপাসিটিতে চিনি এগুলো করে বেড়ায় নারীবাদী তো যা হোক এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার স্ত্রীকে সেই গ্রুপ থেকে ব্যান জায়গা ব্যান গয় এগুলো একটু আলোচনা করছি এই এখন এই পোস্টে হাজার হাজার গালি অব স্ক্রিনশট অবস্থা অন অবস্থা উৎপাত ফেসবুক ভেঙে ফেলতেছে এরা এখন এই পোস্ট নিয়ে সো এই জন্য পোজ দিতে বাধ্য হচ্ছি বাধ্য হয়েছি যে হুড়াহুড়ি করবে নাস্তি সে গালি দেন পড়তে সময় লাগে বাবার এত গালি পড়েও গুলাইতে পারতেছি না ইয়ে অবশ্যই চিন্তা করছি যে একটা ইয়ে করবো পাইথন স্ক্রিপ্ট লিখবো এগুলো ম্যানেজ করার জন্য ও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এই জিনিস দেখার পর আমার ওয়াইফ তো দুই বাচ্চা নিয়ে আমরা ব্যস্ত থাকি সময় পাই না সো আমার ওয়াইফ গতকালকের এই ঘটনার পর আমার কাছ থেকে জানতে পেরে একদিন পর সে ফেসবুকে ঢোকার সুযোগ পাইছে সে ফেসবুকে ঢুক দেখছে কি হচ্ছে তা আমি বাইরে গেছিলাম বাইরে থেকে বাসায় ফেরার পর যে তোমার পোস্ট দেখলাম ফেসবুকের যেগুলো নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলতেছে আর তোমার ব্যাপারে তো কনফিডেন্টলি কমেন্ট করতেছে তাই আমি ভাবছি যে সে বলতে যাচ্ছে যে তোমার ব্যাপারে তো এরা এত কনফিডেন্টলি কমেন্ট করতেছে আমি তো এত কনফিডেন্টলি না মনে হয় তোমার ব্যাপারে মানে না জেনে এত পণ্ডিতি করতেছে এই টাইপের কিছু বলতে যাচ্ছে আমি নিজে ওর বাক্যটা শেষ করে দিয়ে বললাম যে এরা যত কনফিডেন্টলি কমেন্ট করতেছে আমার ব্যাপারে তুমি এত কনফিডেন্টলি আমার ব্যাপারে কমেন্ট করতে পারবো না এরকম কিছু বলতেছ আমার ওয়াইফ বললো না এরা এত কনফিডেন্টলি কমেন্ট করতেছে তোমার ব্যাপারে অথচ একটা ধারে কাছে দিতে যাচ্ছে না সো এরা আমাকে চাজ করতেছে ফেসবুকে বসে বসে আমি এমন আমি এমন তো এমন বুঝে গেছে আমাকে আর কি সো আমার ওয়াইফ ওটা নিয়ে হাসতেছে আর কি যে এরা যা ভাবতেছে আমি তার ধারে কাছে যাচ্ছে না কী হচ্ছে ঘটনা ও নাও এদের কমেন্ট আসলে রিভিউ করার অর্থহীন কিন্তু এরা যে এগুলো বইলা বেড়াতে সেগুলোর কিছু আমি এখানে আলোচনা তুলে আনি ইউ মাইট অলসো ওয়ান্ডার সো আই ডোন্ট নো সো একটা বলতেছে যে কী জানি বলো আমি অ্যাডজাঙ্ক প্রফেসর ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলিনার কী জানি বলে কমেন্ট করে বেড়াইতেছে খুব জ্ঞানী আর কি এরা যে ও পিএইচডি তো শেষ হয় না এখনও তাহলে কেমন অ্যাডজাঙ্ক প্রফেসর হয়েছে তার মানে মিসা কথা আর কি সো একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডজা আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডজাঙ্ক প্রফেসর হইতে হলে পিএইচডি থাকা লাগে কি লাগে না কিন্তু ওরা জানে না এরা কিন্তু সব ফুকিন নেই এগুলো কোনো ধারণা নাই কিন্তু ওই যে চুলকাইতে হবে কোথায় চুলকাবে চুলকানোর কোনো ভ্যালির জায়গা পাচ্ছে না এখন সুতরাং লাম সাম ধুইরা মানে মিথ্যা অসত এইগুলো এদের কাজই হয়েছে এগুলো করে বেড়ালো আচ্ছা আর একজন বলছে প্রেসিডেন্ট অ্যাট আমেরিকান নিউক্লিয়ার সোসাইটি সেই আমেরিকান নিউক্লিয়ার সোসাইটির ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখছে আমি আমার নাম নাই সুতরাং মিথ্যা কথা সো খুবই স্মার্ট সে আমেরিকান নিউক্লিয়ার সোসাইটির ওয়েবসাইটে যাওয়ার মতো তার কিন্তু সে বলদ হচ্ছে এখানে আমার কী জানি বলে ওইটাতে ক্লিক করলেই দেখতে পাই তো কারণ আপনার তো এখানে এত কিছু লেখা যায় না প্রেসিডেন্ট একটা আমেরিকান নিউক্লিয়ার সোসাইটি লেখেটার যে আবার সাব টেক্সট অত কিছু লিখতে গেলে এগুলো ফেসবুক মানে আসে না আর কি সামনের পেজে সো এখানে দেয় যে সেইখানে ক্লিক করলেই দেখতে পাই তো কই গেল এই যে এখানে যেখানে আমি লিখে রাখছি যে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলিনার হচ্ছে স্টুডেন্ট সেকশনের এবং এটা সবাই জানে আমার ফেসবুকে যারা আসে তারা সবাই জানে আমি এটা নিয়ে তখন পোস্ট দিছি এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্টোরি তুলে ধরি আমার কার্যকলাপের সো যারা আমাকে ফলো করে এরা সবাই জানে যে এগুলোর ব্যাখ্যা আর কি সো এরা আসছে খুব জ্ঞানী গুণে বুঝাইতে চাচ্ছে এখানে ধরতেছে আরেকজন বলছে আমি আমেরিকায় কেমনে ঢুকছি আরেকজন কমেন্ট করলো যে ভাই আপনাকে হচ্ছে দেশে আপনি ঈদের সময় আসলে কিন্তু আপনারা খেয়ে দিত এইসব আলোচনা করতেছে সেটা আমি বললাম সেটা আমি জানি এই ফুকিন নেগুলো হচ্ছে ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা লামসাম ধরে খাইয়ে দিত সেই চেষ্টা করে হচ্ছে এখন পারতেছে না আমি এদের আয়ত্তের বাইরে এদের অসহ্যই হচ্ছে না কয়েকজন ইনবক্স করছেন করে আমাকে দেখাইছেন যে এরা হইতেছে আমার ইয়ে করতেছে আমার কী জানি বলে ইয়েতে আমার ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ করবে করে হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়ার জন্য কাণ্ডুদের ধারণা কাউকে খেয়ে দেয় এতই সহজ সো বাংলাদেশে তো মনে করেন কাউকে যে কাউকে খেয়ে দেওয়া যায় লাম সাম ছুতা ধরে কারো কিছু পছন্দ হয় না নানান ধারা বের করে এগুলো তো আলোচনা করি আপনাদের সাথে সভ্যতার সাথে এরকম এত সহজ না এই ভোদাইগুলো এগুলো তো মূর্খ সব গণ্ড মূর্খ হ্যাঁ ভাব ধরে খুব জ্ঞানী জ্ঞানী সো এদের ধারণা আর আমার
কথাবার্তার ব্যাখ্যা এদের কমেন্ট পড়তে গেলে রাত পার হয়ে যাবে কমেন্ট আর পড়লাম না এই হচ্ছে দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং বাট এখান থেকে আমাদের হচ্ছে টেক হোম মেসেজ খুব ইম্পর্টেন্ট এতক্ষণ আলাপ করে শেষ এখানে আসলাম এই টেক হোম মেসেজকে এখান থেকে আমরা কী হচ্ছে আপনি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন এখান থেকে যেটা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন সেটা হচ্ছে যে এরা কিন্তু এই লেচ কাটা শিয়াল যে কথাটা বললাম এটা কিন্তু কথার কথা না মানে ইন এ ওয়ে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কস্টিক ওয়েতে বলা হয় কিন্তু এটা কিন্তু কথাটা আবার লিটারেলি ট্রু অ্যাজ ওয়াল যে এদের একটা বড় অংশ এখনও বিয়ে করা নেই দে ডোন্ট নো হাউ লাইক আ কনজুগাল রিলেশনশিপ ওয়ার্ক দে ডোন্ট নো হাউ দিস ডাইনামিক ওয়ার্ক সেটা সেটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে যে এদের একটা বড় অংশ যে ডিভোর্স অথবা ব্রেক হয়ে গেছে এগুলো এগুলো আর হইতেছে এখন চুলকানির জ্বালা এরা হইতেছে ঘুরে ঘুরে তসলিমা নাসরিনের মতো আর কি বোঝান নেই তসলিমা নাসরিনের পাঁচশোটা প্রেমিক তারপর হইতেছে এখন খালি ঘুরে ঘুরে সবার সংসার ভাঙার বুদ্ধি দিয়ে বেড়াচ্ছে সো ও আচ্ছা এটাই ভালো কথা এখে দিয়ে আলোচনা শেষ করি এদের সবার গুরু কিন্তু তসলিমা নাসরিন রাইট এবং তসলিমা নাসরিন তো আপনারা জানেন কয় পেটার সাথে শুয়েছে সে নিজেও জানে না এবং কেউ যদি কোনো একটা সুখী কাপল দেখলে তো শ্রীমান আসলেন গায়ের মধ্যে পাছার মধ্যে হইতেছে পশ্চাতে সে অগ্নি সঞ্চালন শুরু হয়ে যায় কোনো একটা কেউ কোনো একটা সুন্দর সুখী কাপল দেখলেই সে কেমনে ওখানে গিয়ে গণ্ডগোল করা শুরু করবে বুঝ দিবে দিয়ে না ব্লা 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 সো এরা হচ্ছে ওই মাল নাও আপনি যদি হারিবাদিনী যে হয়েও থাকেন হ্যাঁ প্লিজ এই কথাগুলো আমার একটু ঠিক আছে আপনি আমার আলোচনা শুনছেন কেউ দেখে নাই কেউ আপনি একা কিন্তু আমি আর আপনি জাস্ট বিটুইন ইউ আই কেউ দেখতেছেন আপনি জাস্ট আমার কথাটা আপনি হারিবাদী হইলেও আমার কথাটা জাস্ট মাথায় নিয়ে নেন ফেসবুক একটা মাত বাজার এমনিতে তো যেটা বললাম অফলাইনে এসব টক্সিসিটি আগে থেকে ছিল অনলাইন আসা এটার ক্যাপাসিটি অনেক বেড়ে গেছে এখন সো সকল ধরনের ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে পরকীয় প্রেমের ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে আনডিউ ইন্টারাকশনের ক্যাপাসিটি বেড়ে গেছে এবং টক্সিক জিনিসপত্রের প্রতি এক্সপোজ হওয়ার ক্যাপাসিটিও বেড়ে গেছে সো ইট ইজ রিলি রিলি ইম্পর্টেন্ট বাচ্চা কাচ্চা তো এখন আমরা ডিল করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সিরিয়াস হইতে হবে ফোন টোনে যেটা আমার বাচ্চাকে বললাম ফোনের অ্যাক্সেস নিষিদ্ধ বিল গেটস অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট বিল গেটস যে কম্পিউটারের আবিষ্কারক বিল গেটসের মেয়েদের হইতেছে ফোনে অ্যাক্সেস দেয় না সে চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত ফোনে অ্যাক্সেস পুরোপুরি বন্ধ ছিল কম্পিউটারের আবিষ্কারক যে জনক যে বিল গেটস উইন্ডোজের আর কি যা হোক আবার ভুল ধরতে পারবে এগুলো বদমাইশ সে তারপরে চিন্তা করে না এগুলো নারীবতী সূর্যের পাল্লা পড়লে কিন্তু বিলগেস টক্সিক বিলগেস টক্সিক ম্যাসকুলিন মাসকুলিনিটি দেখাইতে গেছে টক্সিক ম্যাসকুলিনিটি ব্লা 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 মেয়ে দেখে ফোন আটকাই দিছে সো এই সূর্যের কথা শুনলে আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে ওকে সো ইট ইজ ইম্পারেটিভ নাও ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু যে আপনি আপনার বাচ্চা কাচ্চা আপনার ওয়াইফ আপনার হাজব্যান্ড সকলের এই জিনিসগুলো তাদের ভালো মানুষ তাদের কোনো খারাপ ইন্টেনশন নাই বাট ইউ নেভার নো এগুলো হইতেছে রেস্ট্রিক্টেড এবং রেস্ট্রেন্ড ওয়েতে এগুলো আর ডিল করাটা ইজ রিলি রিলি ইম্পর্টেন্ট এবং এইসব টক্সিক ফেসবুকের এইসব টক্সিক যারা হচ্ছে মানুষের পার্সোনাল লাইফ নিয়ে এসে কমেন্ট করার চেষ্টা করে উইদাউট নোয়িং নাথিং আর উইদাউট নোয়িং মাচ এই টক্সিক এইগুলো এই টক্সিসিটির কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে সতর্কভাবে এবং শখজ্ঞানে ইম্পর্টেন্ট শখ জ্ঞানে হ্যাঁ শখ জ্ঞানে এবং সতর্কভাবে কনসিয়াসলি এদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন এটাই হচ্ছে আপনাদের সকলের প্রতি আমার পরামর্শ এবং এখন নারীবাদী যারা আছেন কমেন্ট সেকশনে গালি দিতে লেগে যান আর এদের বাইরে যারা আছেন আপনারা সবাই ভিডিও শেয়ার করতে লেগে যান রাইট আমাদের সবাই সচেতন ভিডিও শেয়ার করার কথা তো আমি কখনো বলি না রাইট আমি এখানে এসে একটা আমার জায়গা থেকে ভিডিও শেয়ার করলে করলেন না করলে নাই ফলো আর বাড়লো বাড়লো না বললেন আই ডোন্ট কিভ ড্যাম বাট এগুলি ইম্পর্টেন্ট কথা আর কি সো মেবি ইয়া গো হ্যাড অ্যান্ড শেয়ার